नमस्कार एमपी न्यूज पर आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूं निधि और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने शराब नीतियों में बदलाव किया है लेकिन इन बदलाव के चलते अब कमलनाथ सरकार भी घिरती नजर आ रही है क्या कुछ है पूरी अपडेट्स इसी को लेकर आइए चर्चा करते हैं हमारे संवाददाता संदीप जी से संदीप जी आपसे जानना चाहेंगे कमलनाथ सरकार ने किस तरह के बदलाव किए हैं बिल्कुल देखिए निधि की मध्य प्रदेश में नई शराब नीति को लेकर कमलनाथ सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है और उसके मुताबिक हम बता दें कि शहरी क्षेत्रों में पांच किलोमीटर के दायरे में जो है एक उप यानी कि उप शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है वही ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर जो है दस किलोमीटर के दायरे में शराब की जो है उप दुकान खोलने की अनुमति दी गई है और इस फैसले को लेकर अब मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्मा चुकी है क्योंकि जहाँ पर एक तरफ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और पूर्व के शिवराज सिंह जो शिवराज सरकार थी वो मध्य प्रदेश को शराब मुक्त बनाने की तो कदम उठा रही थी और जिस तरीके से अगर बात करें तो शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री ये बात कहा करते थे कि मध्य प्रदेश में अब एक भी शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी और उसके बाद में अगर यहाँ पर कमलनाथ सरकार नई शराब नीति के तहत बात करें तो शहरी क्षेत्रों में पाँच किलोमीटर के दायरे में जो है शराब की नई नई उप दुकान खोलने की अनुमति दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में दस किलोमीटर की दायरे में जो है नई शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी जा रही है तो इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आक्रमक हो गई है निधि और खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है मीडिया से रूबरू होते हुए कमलनाथ सरकार पर एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश के तरफ बढ़ाने का काम किया जा रहा है और इससे उन्होंने बताया है निधि कि ये जो फैसला होगा वो काफ़ी भयानक फैसला है और इसे लेकर जो है यानी कि शराब के आगोश में मध्य प्रदेश समा जाएगा आ, आ, अगर बात करें तो वाकई में इस फैसले को लेकर पूरी तरीके से जो है सियासत पूरे शवाब पर नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे गोपाल भार्गव की बात की जाए या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बात की जाए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब नई शराब नीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोला है उसके बाद से अब कमलनाथ सरकार अपने इस नई शराब नीति को लेकर खुद ही पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है और दूसरी बड़ी बात यह है निधि कि यहां पर अगर देखा जाए तो जो नई शराब दुकान होगी उसके लिए बाकायदा अधिसूचना में जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें नए नियम भी है कि दो करोड़ तक की जो शराब जो टेंडर होगा उसमें पंद्रह जो है चुकाना पड़ेगा और दो करोड़ से पाँच करोड़ के बीच में जो है शराब ठेकेदारों को पच्चीस जो है अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी और पांच करोड़ से अधिक के लिए 25 से प्रतिशत पच्चीस प्रतिशत से अधिक की राशि देना पड़ेगी तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहां पर नई शराब नीति के तहत मध्य प्रदेश में जो है उप शराब की दुकान खोलने के लिए कमलनाथ सरकार ने पूरी तरीके से जहां एक्शन प्लान तैयार कर लिया है पूरी तरीके से इस नीति को मंजूरी दे दी गई है उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ आंदोलन की चेतावनी दी है बल्कि इस फैसले के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने सड़क पर जो है कमलनाथ सरकार के खिलाफ संग्राम छेड़ने के पूरे एक रणनीति भी तैयार कर ली है बिल्कुल शराब नीतियों में जो बदलाव हुए हैं उन पर सवाल उठना लाजमी है क्योंकि अगर हम कुछ साल पहले की ओर नजर डालें तो जब कांग्रेस विपक्ष में हुआ करती थी तो शराब बंदी की काफी मांगे उठाई जाती थी कांग्रेस की ओर से वही दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शराब की नई नई दुकानें खोलना लॉजिकली अगर देखें तो यह गलत ही है क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं आखिर क्या जरूरत पड़ी है कि इन नीतियों में बदलाव किए जा रहे हैं देखिए निधि वाकई में ये जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में थी तब कांग्रेस के कई विधायकों ने पुरजोर तरीके से शराबबंदी की मध्य प्रदेश में मांग उठाई थी और अगर बात करें तो सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को लेकर काफ़ी बहस और हंगामा भी देखने को मिला था हालांकि उस दौरान शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं अगर बात करें तो शिवराज जो सरकार थी वो भी शराब की पैरवी करती हुई नजर आती थी लेकिन अब जब विपक्ष की भूमिका में है तो शराब कि जो है विरोध में पूरी तरीके से नजर आ रही है लेकिन अगर देखें तो अगर एक अगर हम एक इसे सार्वजनिक तौर से देखें या निष्पक्ष रूप से देखें तो वाकई में यह फैसला काफी गलत फैसला है क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें बढ़ेंगी तो इससे शराब खोरी भी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है कमलनाथ सरकार का अगर व्यक्तिगत तौर पर हम अगर इसे जानना चाहें तो वाकई में हम इसे गलत करार देते हैं क्योंकि इससे मध्य प्रदेश में शराब खोरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी साथ में जो शराब से संबंधित जो वारदातें हैं वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ेगी और जो अगर देखा जाए 
तो जहाँ पर देखा जाए कि शराब खोरी होती है जिस जगह पर शराब की दुकान होती है जहाँ पर शराब खोरी होती है वहाँ से जो महिलाएं भी निकलती हैं लड़कियां भी निकलती हैं उनके साथ भी कोई अप्रिय घटना होने की जो है आशंका बनी रहती है और यही वजह है कि लगातार मध्य प्रदेश में ये प्रयास किए गए हैं कि शराब की दुकानें कम हों ये इस फैसले की तरफ कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूर्व की शिवराज सरकार काम करती थी लेकिन अब ये जो नई शराब नीति आई है इसे लेकर बवाल मच रहा है और पाँच किलोमीटर के दायरे में दस किलोमीटर के दायरे में अगर शराब की दुकान खोली है तो इसके पीछे एक बड़ा अगर हम माने तो कमलनाथ सरकार की मंशा यही नजर आती है निधि कि मध्य प्रदेश का जो सरकारी खजाना खाली है उसे शराब के सहारे भरने की कोशिश की जा रही क्योंकि शराब जो है एक राजस्व का एक रेवेन्यू बढ़ाने का एक बड़ा जरिया होता है किसी भी राज्य में लिहाजा मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश का सरकारी खजाना और सरकारी खजाने को आर्थिक संकट से निकालने के लिए जो है अब जो है शराब का सहारा लेते हुए नजर आ रहा है यही वजह है कि मध्य प्रदेश और के शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की जो है उप दुकानें खोलकर रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश की जा रही है लेकिन रेवेन्यू के बढ़ाने की कोशिश तो है ही है लेकिन इसके पीछे जो इसके साइड इफेक्ट होंगे वो प्रदेश में बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो मध्य प्रदेश की कई जो महिलाएं हैं कई क्षेत्रों में कई शहरों से जो है शराब की दुकानें जो है के विरोध में उतरती हुई नजर आई है अगर हम बात करें पिछले चंद कुछ महीनों की अगर बात कर लें तो इंदौर के आगर इंदौर के पास जो आगर मालवा जिला है यहाँ से भी महिलाओं ने ये कर दिया था कि शराब की दुकान में जो है तालाबंदी कर दी थी शराब ठेकेदारों को जो है मारपीट का मामला सामने आया था अगर बात करें तो जो कमलनाथ सरकार में मंत्री कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी वो खुद जो है खंडवा रोड पर जो है शराब की दुकान के विरोध में खड़े हुए नजर आए थे उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था तो कई ऐसे कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने शराब की दुकान को लेकर अपना विरोध भी जताया है लेकिन अगर हम कमलनाथ सरकार की अगर मौजूदगी में अगर यहाँ पर देखें तो फिलहाल कांग्रेस के वही जो नेता हैं वो मौन नजर आ रहे हैं जो विपक्ष की भूमिका में शराब की दुकान के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया करते थे वही नेता अब जो है शराब दुकानों जो शराब की दुकानें खोली जा रही हैं उनकी पैरवी करते हुए नजर आ रहे तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत तौर पर ये जो निर्णय है निधि वो कमलनाथ सरकार को मुश्किलों में डालने वाला है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर पाँच किलोमीटर और दस किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकान अगर खोली जाती है तो वाकई में इससे शराब खोरी और जो है आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेगी हालांकि कमलनाथ सरकार और कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जो है अवैध शराब की बिक्री और अवैध शराब की खरीद फरोख्त को कम करने के लिए जो है इस तरह की नीति लाई गई है लेकिन अगर अवैध शराब की जो है खरीद फरोख्त को रोकना है तो सरकार को कानून व्यवस्था को मजबूत करना होगा निधि बिल्कुल नई दुकानों की कोई आवश्यकता ही नहीं तो हमें नहीं लगता है कि ये जो तर्क है इससे किसी प्रकार के कोई मायने हैं अगर आपको शराब अवैध शराब खोरी रोकना है तो फिर आप कानून व्यवस्था अपने पुलिस प्रशासन को इस तरीके से मजबूत कीजिए कि वो जो है इस अवैध शराब के जो है खरीद फरोख्त को रोक सके लेकिन इसमें नई शराब की जो उप दुकानें हैं वो पाँच और दस किलोमीटर के दायरे से ना सिर्फ अवैध शराब की खरीद फरोख्त रुकेगी बल्कि शराब खोरी मध्य प्रदेश में और ज्यादा बढ़ेगी जी बिल्कुल तो मंशा चाहे सरकारी खजाने को भरने की हो लेकिन ये फैसला पूरी तरह से गलत नजर आ रहा है कि शहरी क्षेत्र में पांच किलोमीटर के दायरे पर नई दुकानें या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो दस किलोमीटर के दायरे में नई उप दुकानें खोलना शराब की बिल्कुल बीजेपी का जो विरोध है वो भी लगातार जारी है इस फैसले को लेकर खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तीखे तेवर नजर आ रहे हैं अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कमलनाथ सरकार क्या वाकई इन्हीं इन्हीं बदलावों के साथ आगे बढ़ती है क्या या फिर अपना फैसला जो है वो वापस लेती है संदीप इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी न्यूज पर और भी अपडेट्स लगातार जारी है आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एम न्यूज धन्यवाद एम की नफ्स एम का हाल मध्य प्रदेश की हर खबर एम न्यूज टीवी के साथ लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एम न्यूज टीवी लेटेस्ट अपडेट के लिए बेलाइकन दबाना जरा भी न भूलें